எல்லாருக்கும் வணக்கம் வழக்கம் போல் நிறைய ரூமர்ஸ் இஷ்டத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்காக ஒரு சின்ன விளக்கம் மதிப்புக்குரிய பாகிரேசர் அவர்கள் வந்து என்னை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு ஒருத்தனோட ஓட்டை கல்ல ஓட்டாக போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு கரு அந்த ஒரு ஸ்பார்க்கு மற்றபடி இந்த கதைக்கும் அந்த கதைக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது ஆனால் நமக்கு முன்னாடி ஒரு அசினேட்ரு இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றதுக்காக அவரை பாராட்டி ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒரு பீனியில் ஒரு கார்டு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரின்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த வகையில் மட்டும்தான் இது வரும் அந்த லெட்ரு என்னங்கிறது டீட்டெயில்ஸு உங்களுக்கு கீழே நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி இந்த படத்தின் கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையவே கிடையாது ஹாப்பி தீபாவளி என்ஜாய் எல்லாமே சினிமா என்று அவர்கள் எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வரட்டும் படத்துக்கே சர்க்கார்னு பேர் வச்சா அவ்வளவு அவர்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது என்றால் சர்க்கார்ல இருந்து ஆட்சி செய்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் காவி கொடி பறக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே பாராளுமன்றத்துல கொடி பறக்கும் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு மேல எப்ப உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தாலும் அப்ப கொடி பறக்கும் ஆனா படத்துக்கே சர்க்கார்னு பேர் வச்சா அவ்வளவு அவர்களுக்கு ஒரு அவ்வளவு அவர்களுக்கு அதாவது அந்த பார்ட்டியை வந்து இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு தான் எங்க அப்பா ஒரு பெரிய காரணம் ஏதோ எங்க வீட்டுக்கு வராங்க பெரிய தலைவர் வராங்க வீட்டுக்குன்னு சிவாஜி அவர்கள் வீடுக்கு எல்லாரும் வெல்கம் பேப்பர் படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்படி ஒரு நியூஸ் நீங்க போட்டிருக்கீங்கன்னு அதாவது அந்த பார்ட்டியை வந்து இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு தான் எங்க அப்பா ஒரு பெரிய காரணம் அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து அதுல இருக்கிற தகுதி இல்லைன்னா முதல்ல நீங்களே ஆரம்பிக்க கூடாது கட்சியே ஆரம்பிக்க கூடாது நீங்க வழுத்து வைக்கிற வார்த்தையே ஆன்மீக அரசியல்ங்கிறீங்க ஆன்மீகங்கிறது மதம் சார்ந்தது நீங்க தான் மாசம் ஒரு தடவை இமயமலைக்கு போயிட்டு வரீங்க அப்போ அது மதம் சார்ந்த வழிபாடு தானே அப்ப நீங்க எப்படி அதுக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிறது தலைமை இருக்கிற தகுதியை பெறுவீங்க நீங்க இன்னும் கட்சியே ஆரம்பிக்கல வந்தோடனே நாங்க ஆட்சி அமைச்சிட்டோம் இதெல்லாம் இது வந்து பைத்தியக்காரன் கனவுல கூட வராது அதுதான் ஏதோ மராட்டியருக்கு மத்த மான தமிழ் மண்ணில் வேலை இல்லை நடிச்சிங்களா இன்னும் பத்து படம் நடிச்சிங்களா முருகதாஸ் படம் நடிச்சிங்களா லிங்குசாமி நடிச்சிங்களா மறுபடியும் சங்கர் படம் நடிச்சு மணி கோடி கோடியாக சம்பாரிச்சிலாம் நிம்மதியாக இருங்க என் மொழி தெரியுமா என் வரலாறு தெரியுமா அப்போ வந்து என் வரலாறு தெரியாதவன் எனக்கு வழிகாட்ட முடியாது இது தேவையில்லாத வேலை இது தேவையில்லாத வேலை இது தேவையில்லாத வேலை